De remiddels gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no it isn't. I mean this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day to have a good day. Daily Minutes, 26 februari 2022. Dit is het bulletin van zaterdag. Daily Minutes, 26 februari 2022. Dit is het bulletin van zaterdag. Ik kijk even, het is zes dagen geleden dat ik de laatste Daily Minutes maakte. Wat komt er terecht voor mijn dagelijkse Daily Minutes? En ik denk steeds van, nou ja, ik kan het wel één of twee dagen uitstellen. Maar ja, zes dagen is wel weer wat veel. Een slok koffie, anders is het koud. Um, en dan is de slagroom ook helemaal uitgezakt. Um, dat is wel een ongezonde gewoonte. Hé, hey, wat krijgen we nou dan? Dat was iets dat ik niet moest vergeten. Maar ik weet er zo snel niet wat. <laughs> dat ben ik dus vergeten. Um, oh ja, ja, nee, ik weet het alweer. Maar het, ik kan nog even wachten. En we zien hoor. Oh. Ik stel hem even opnieuw in. Zodat ik het straks niet alsnog vergeet. Ik ken mezelf. Het is niet zo dat ik, uh, zoals net, uh, het dan niet weet. Maar het is wel zo dat ik uh, niet erg goed ben om aan zo'n tijdstip te denken. Dus uh, ja, wat had ik te vertellen? Nou, ik heb ze pas, niet vanmiddag, maar ze pas, uh, een kwartier geleden een filmpje gemaakt van mijn net binnengekomen zonnepaneel. Waar ik mee wil experimenteren. Ik doe meer met zonnepanelen, maar ik uh, wil dat wat uitbreiden. Zodat ik net wat meer uh, capaciteit heb. Het stelt nog niet veel voor. Het is niet een, een grote huisinstallatie zoals men zich dat in de toekomst wel voorstelt. Maar het is in ieder geval wel bruikbaar. Als noodstroom voor bijvoorbeeld de repeater en nog een aantal andere kleine dingen. Maar je kunt er niet het strijkijzer op aansluiten. Dat gaat ongetwijfeld mis. Maar, uh, of een koffiezetapparaat. Of een oven. Maar um, ja, wat kleine appliances, dat uh, gaat wel goed. Hè? Een soldeerbaat, dat moet lukken. Um, hoe heet het? De repeater kan erop draaien. Als dit uh, de huidige uitbreiding af is, dan kan de repeater erop werken. Um, en ja, nog wat dingen met slaapapneu, spullen, wat echt wel belangrijk is, dat dat kan draaien. Um, dus ja, wat, wat, uh, wat klein grut kan erop draaien. Dus het is, en, en computers ook, maar dan moet ik toch al wel gewoon zuinig gaan doen. Want ik dat allemaal tegelijk, dat wordt dan wel weer wat veel. Dus het kan zijn dat als ik druk ben met werk, dat ik dan toch de repeater op een wat lager vermogen moet zetten of zo. <laughs> maar dat is toch beter dan uit de lucht. Dus, uh, maar we moeten nog kijken hoe succesvol het is. Ik heb één een, een echt zeer hoog effectief uh, paneel. Maar de anderen die zijn gewoon behoorlijk naar huidige maatstaven. Maar die zijn niet zo als dat ding. Maar dat ding dat was verkeerd geprijsd. Dat was wel een bijzondere. Want zo'n aanbieding krijg ik niet nog een keer. En die heb ik al een poosje. Dus dat is wel leuk. Um, ja, dus, maar goed. Het is uh, een, van de, een van de radio-experimenten. Eigenlijk, ja, of techniek-experimenten. Maar toch in het kader van, uh, van de radio-hobby. Gescripte uitzendingen. Ik heb er even nog geen tijd voor. Het is wel, uh, ja, af en toe is het toch wel erg druk. En dat is goed, want ik rinkelt de kassa ook. Maar ik kom zelfs aan werkdingen niet toe die belangrijk zijn. Dus ja, om dan uitgebreid te gaan knutselen. Maar aan de repeater moet het nodige gebeuren. Um, morgen, als het goed gaat, ga ik zagen voor het dakluik eindelijk. Nou ja, ik roep dat al tijden, maar dat gaat wel gebeuren. Ik denk dat uh, zonnepanelen die ik nu heb, uh, ik, ik vermoed dat ze ook te groot zijn. Maar uh, ik wil dat eigenlijk kantje op het dakluik hebben ook nog. Waar men, wat, wat, want mijn antenne staat maar een klein deel van de tijd buiten. Maar ik denk dat het toch een iets kleiner paneel moet hebben dan deze. En ook vooral lichter. Want het luik is al best wel zwaar. Veel zwaarder dan het vorige luik dat ik had. En die moet ik erop tillen. Het is wel mooi dat die dan niet wegwaait. Dat lukt niet zo makkelijk met, met dit gewicht. Maar dan wordt hier nog... Ik bedoel, die panelen die ik nu heb, die zijn 4 kilo. Dus dat is toch wel veel. Um, dat zijn toch wel zware dingen. En 
Ja, dat, dat monteerde niet zo op. Dus dan zit ik toch te... Maar ja, het vervelende is dat die lichteren... die zijn dan vaak weer niet uh, weer dicht of zo. Hè? Die zijn dan niet zo goed bestand tegen weersomstandigheden. Dus ja, het is het een of het ander. Maar uh, goed, het is bij deze een uitgebreid boekwerk. Dus dat ga ik ook eens even bestuderen. Ik neem aan dat er niet alleen uh, de juridische dingen... van let op bij gevaar in staan, maar... <laughs> <laughs> dat is tegenwoordig uh, vaak wel de helft van de handleiding als je niet oppast. Ik zie inderdaad veel handleidingen voorbij komen waar zeker de helft is van nou, uh, hè, um, hoe heet het, zet je transistorradio niet in de magnetron over terwijl die aanstaat en, 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 en dat soort dingen. Allemaal dingen die eigenlijk ieder verstandig mens wel weet dat hij niet moet doen. En iemand die niet verstandig is, die zal die tekst ook niet begrijpen. Dus uh, veel zin heeft het niet, maar je verwaart je wel van een aantal uh, narigheden. Maar je denkt dus dat het een dikke handleiding is. Maar deze is ook in verschillende talen. En uh, ja, dan blijft er dus niet veel over per taal. En dan is de helft daarvan nog van dit soort waarschuwingen. Dus uh, we zullen zien. Als er maar specificaties bij zitten, vind ik het prima. Uh, want zo ingewikkeld kan het niet wezen natuurlijk. Um, ja. Ja, wat had ik nog meer te vertellen? Niet zo verschrikkelijk veel. De dies daaronder die is af en toe erg rustig. Dus er moet echt wel wat lawaai gemaakt worden. Dus ik ga, dat, uh, ik ga toch eens wat mensen optrommelen. Want er zijn zat belangstellenden voor me die vergeten dat. Of uh, nou ja, of ze hebben op dat moment geen zin. Er zijn ook een aantal die niet kunnen rond die tijd. Dat kan ik me natuurlijk goed voor. Het is ook geen wet van mede en persie. Je hoeft niet mee te doen. Maar het is wel jammer als wij uh, niet genoeg uh, deelnemers hebben. Hoewel, het was, we waren met z'n drieën dinsdag. Wat wel uitzonderlijk weinig is, want vaak is het meer. Maar het was uitermate leuk en zinvol. Dus ja, ook dat uh, is dan weer niet zo erg. Want met meer mensen was het misschien niet zo leuk geweest. Maar het is toch wel leuk als er voldoende belangstelling voor is. En uh, je ziet, uh, overdag is het op die stijl ook niet altijd druk. Er zal nu ook wel niet veel zijn. Maar ja, je weet het niet. Nee, nee. Um, dit is de porto met twee ontvangers. Dus. Ik uh, zal hem even op uh, al in 70 zetten. Dat is wel handig, een porto met, uh, met twee banden. Als je twee repeaters hebt, dan, dan kun je ze toch alle twee uh, monitoren. Maar je hoort het, die star is er niks. Dus, uh, en uh, ja, ook daar moet wat in veranderen. Ik, uh, ja, ik had er gewoon afgelopen weken geen tijd voor. Ik, ben ook wat, ik heb wat uh, gezondheidsproblemen gehad die niet zo heel heftig waren. Maar toch, uh, dan heb je ook wat minder energie. En uh, ja... Dat is vervelend, maar het is niet anders. Um, maar ik wil toch alweer, ik wil in ieder geval die starten zeggen, ik wil af en toe nog wat spraakkuurzo's maken. Ik wil wel overgeschakelen op uh, veelvuldig chatten via de eter ook, waar nog niet veel van terecht gekomen is, maar het gaat wel komen. Maar um, ik wil af en toe ook wel uh, wat, wat verbindingen maken nog. En ja, ik vind dit wel erg leuk op die star, omdat, je, omdat ik dan met de porto gewoon hier loop. Jou, op, op XTV kan het ook, maar bij die is het toch wat leuker... omdat je, dat ik dan met de porto hier lopen nog even binnen Nederland een babbeltje kan maken... zonder dat ik daar uh, aan een grote antenne vast zit of wat ook. Hè? Dus ja, maar... Uh, ja, wat heb ik verder nog? Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen. Ik had het voor moeten bereiden. Ik had hem het script, hè. Uh, uh, wat ik doe, ik heb die vaste, de meeste mensen hebben het vast al gehoord... maar ik ga de uitzending van uh, Mighty KBC hier nog aan vastplakken... Ja, negen minuten, dat is niks voor mij doen. <laughs> maar die ga ik er nog wel vastplakken. Dat is ook nog een paar minuten. En dan uh, nog, uh, uh, volgens mij zijn er nog twee columns van Onno. Of in ieder geval eentje die ik nog niet uh, gehad had. Dus die uh, plak ik er ook aan. Dan lijkt het nog heel wat. Dan lijkt het toch nog een aardige uitzending. Maar uh, wat er wel gebeurt is dat uh, na de uitzending is... Um, er zijn ook een aantal amateur... Uh, uh, hoe noem je dat... Amateur podcasts op dmr.li. Dus als je daar luistert, dan is achter de Daily Minutes aan nog, uh, in ieder geval tot, uh, tot morgen, um, zijn er verschillende amateuruitzendingen die ook recent zijn. Dus uh, ik zal de foundations daar dan tussen uithalen, omdat die anders, uh, die zijn dan net in de Daily Minutes geweest. Hoewel, ja nee, dus die zitten dan net in de Daily Minutes en dan komen ze ook daar nog aan bod. Dus dan kan ik ze daar beter even uithalen, want anders dan is het een beetje dubbel op. Dubbel op. Um, jawel, nou, um, tot zover. En uh, ja, ik hoop het wat beter te doen, te doen met die uitzending. Maar, um, dat, gaat vast, dat gaat vast ook wel gebeuren. Maar ja, af en toe dan, uh, dan is het grote druk. En uh, ja, inspiratie en dat soort dingen. Nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Um, ja, ik, ik, het is ook wel zo trouwens dat ik regelmatig dingen laat liggen. Wat ook wel een beetje uh, niet moet eigenlijk. Want ik was nog bezig in een, in een serie over... Uh, hoe heet dat? Uh, ja, hoe heet die dingen nou? FPLA's? Ja, um, 
dat, dat heb ik allemaal niet afgemaakt. En ik was ook nog bezig met herhalen van een, van een oude serie. Die eigenlijk ook best leuk is. En een deel, deel waarvan wat leuk is, heb ik ook nog niet uitgezonden. Dus daar, moet, daar zou ik eigenlijk uh, mee door moeten gaan. En ik heb van Pascal nog best wel wat teksten die ik kan gebruiken. Maar ik wil vooral ook zelf met iets nieuws uh, komen. Dus uh, um, ja, uh, misschien wordt het wel om de dag. Maar dan ga ik in ieder geval scripten. En dan hoop ik de teksten ook te publiceren. Dat zou mooi zijn als dat ook gebeurt. Nou, nu wel tot zover. Dit was hem. This is Peter John with the DX Headlines. One of the properties of the hobby of radio communications is that it seems to almost only appeal to people that are above 40. It's very difficult to establish why this is the case, let alone what can be done about that. Interest in technical topics mostly have has an oscillation in time. Right now interest is quite low, but I'm convinced that it surely will return to a higher interest. You can already see signs that this is happening. But with the radio hobby, it's more than that effect alone. Young people don't have an absolute disinterest in the technical subjects, hence they seem to have that towards, for example, radio hams. It looks like there are two possible explanations for this. The first is that it is a matter of image. People associate ham radio with an older, mostly male group, and often that group does seem to have an interest in technology from 20 or 30 or more years ago. And there is another effect as well. Young people don't make phone calls anymore. They are really text-oriented in their communication, so holding a microphone before them not only isn't very special to them, at least not as it was 15 or more years ago, they can communicate that way whenever they want, and they even don't like communicating that way. But there are things that will interest youth in our hobby. Emergency communications with some explanation about the vulnerability of our high-tech networks will get their interest. And receiving the ISS on a handheld or other space-related subjects also do. Probably doing more with MSN-style chatting via the amateur radio frequencies will also appeal to them. A few years ago I did a broadcast bulletin on one of our nationwide repeater systems. In that I announced that I would add an SSTV image to the bulletin every broadcast with the info that it could easily be picked up with a smartphone app simply holding the smartphone before the HD speaker. That idea worked really well with a group of people below 40. In the years the bulletin ran it produced between 50 or 60 new amateurs at least these are the ones I know about which were for the major part below 45 and many of them told that it was solely the SSTV images and digital data with FL Digi that made them so interested. I got the most wonderful reports about the broadcasts. People receiving the images on their daily commute in public transportation often getting curious remarks by their fellow passengers. Quite a few had a slumbering interest in communication already and had bought a second-hand police scanner in a thrift store for a few euros. They picked up the repeater system while scanning the amateur frequencies and then came across these mesmerizing tones that could be decoded into real images. So there really are some things that work in getting a younger generation hooked onto our hobby. This was Peter John for the DX Headlines on the Mighty KBC. Foundations of Amateur Radio One of the topics I've been talking about lately is the idea that we might be able to measure the performance of your radio in some meaningful way, using equipment that can be either obtained by any amateur or by introducing a process that allows results to be compared, even if they have been generated differently. Recently, I came up with a tool that automatically generates a spectrogram of an audio recording. That on its own isn't particularly interesting, but it's step one in the processing of an audio signal. In addition to the spectrogram, I also created a tool that generates a tone frequency sweep. Think of it as a tone that changes frequency over time. Let's call it a sweep. If you combine the two, you can generate a spectrogram of the sweep to give you a starting point or baseline for comparison. You can build on that by using your radio to transmit that sweep and record the result using a receiver. In my initial experiments, I used an RTL SDR dongle to receive the audio with some success and a boatload of spectacular harmonics, but I wanted to find a better, more accessible way to do this, and during the week I realized that my Yesu FT-857D that's sitting in my shack is connected to a perfectly functional antenna, and with a few settings it could do the job perfectly. 
One of the biggest issues with my RTL SDR setup was squelch. That is, the difference between what is a legitimate transmission and what is noise. Set it too high and you hear nothing. Set it too low and you hear everything, including background noise. Since the VHF or 2 meter noise levels are quite high at my location, or QTH, I normally have the squelch completely closed. This is fine if you're normally using a strong repeater, but if you're attempting to receive a weak handheld, that's never going to work. As any self-respecting amateur, I was dragged down the path of last resort to read my user manual, where I discovered that in addition to CTCSS, a way to transmit a tone to open a repeater, there's also a setting called Tone Squelch, or on my radio, TSQ, which will keep my radio squelch closed unless it hears the CTCSS tone from another radio. Truth be told, I had to read a different user manual to discover how to actually set the CTCSS tone on my handheld to test, but that's just adding insult to injury. It has been a while since I read any manual, even though I try to get to it once a year or so. I blame it on the lack of field day camping. That's my story, and I'm sticking to it. So, combining all this, the spectrogram generator, the sweep, CTCSS, and adding a Raspberry Pi with some website magic, if you're interested, an AWS S3 bucket, I now have a service that listens on a local frequency, opens the squelch if it hears the correct CTCSS tone, records the incoming signal until it stops, then generates a spectrogram from that audio and uploads it to a website. None of this is particularly complicated, though I did have some bugs to work through. I've published the code as a branch to my existing frequency response project on GitHub, and I've asked my local community to experiment with what I have on air before I start doing more far-reaching experiments. For example, if I were to tune my radio to a local repeater output frequency, rather than the simplex one I'm currently on, I'd be able to record and generate spectrograms for each transmission coming from that repeater. If that repeater was connected to the internet, using AllStar, ILP, Echolink, DMR or Brandmeister or even all of them, the global community could send their audio to my recorder and it could generate a spectrogram on the spot. If using that repeater you played a sweep into your microphone or used your digital audio interface to play the sound, you could then compare your signal path against others and against the baseline response. One of the issues with doing this is that much of the audio that travels across the internet is pretty munched. That is, it's compressed, frequencies are cut off, there's all manner of interesting harmonics, and the value of the comparison appears limited at best. Once I have my multiband HF antenna, which I'm told is still being built, I intend to set this contraption up on HF, where we can do point-to-point -point recordings and we end up having a direct comparison between two stations who transmit into my frequency response software. I should add some disclaimers here too. At the moment I'm only using FM. The intent is to get this to a point where I can compare any mode, but when I move to HF I'll likely start with single sideband and go on from there. One other annoyance is that any user needs to configure CTCSS to make this work, which is yet another hurdle to overcome. Not insurmountable, but I like to keep things simple when you're starting to learn. Also, the harmonics still show, even on an analogue radio, so there's plenty more to discover. In the meantime, what kinds of things can you think of to use this for? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Foundations of Amateur Radio The other day I took delivery of a shiny new circuit board, populated with components and connectors. Knowing me, you'd assume that I'd been the recipient of some kind of software-defined radio gadget, and you'd be right. One of the connectors was a micro USB socket, intended to be used to plug the hardware into a computer and to drive the circuit board. The board came to me by way of a friend who saw it online, waxed lyrical about it and for less than $35, who could begrudge this exploration into a new toy? Once it arrived, it sat on my shelf for a few weeks, enticingly packed in an anti-static bag, transparent enough to see the device inside, taunting me to open it up, plug it in and have some fun. Today, I opened it up and started researching my new gadget. It didn't come with any user manual, no URL, no model number, but it did have a call sign on it, so I started there. I'll note that I'm not going to repeat that call sign here, for a number of reasons, which I'll get into. My exploration discovered a site where this device was being sold. It also unearthed several international amateur radio forums, describing what appeared to be this device, including circuit diagrams and specifications. What I found harder to discover was software. 
It appears that I have a clone of a device that may still be manufactured, or not, I cannot tell. I found some example code on GitHub for the original hardware, but it seemed to require other libraries, but didn't actually specify those anywhere. I opened up an online translation tool and started translating some of the wording on the circuit board in an attempt to discover just what information was written on the board. The wording was clearly from a different culture, a different perspective, and while it claims to come from a makerspace that appears to promote women, it also contained a militaristic phrase which caused me to pause. In that moment I came to a sudden and abrupt realisation. How do I know what this piece of hardware actually does? How do I know if when I plug it into the first available USB socket on my computer, it won't install anything nefarious, start connecting to the internet, and start doing something unexpected? There's enough hardware on the circuit board to do that, and even if the labels on the components tell me that they are a specific integrated circuit, how do I know that it is actually that chip? The chips on this circuit appear to have a lot more connectivity than a simple receiver might warrant. One has 40 pins, the other 32. If the label is accurate, the data sheet for one of the chips indicates that it includes an 8-bit microcontroller among its various functions. I'll admit that I'm coming from an IT security background at this, and you're free to argue that I'm being paranoid. But does that make me wrong? I know that I don't know enough about this particular board or its origins that for now it's going to remain inside its anti-static bag, taunting me with the possibilities of the connectors it offers. But until I know more about the provenance of this gadget, it's going nowhere near any of my computers. If you have suggestions on how to proceed, don't be shy. I did briefly consider plugging it into a Pi, but how would I know if it updated the firmware, forever compromising that Pi? Don't get me wrong, I'm not saying that this board does any of this. My point is around discovering if it does, or not, one way or another. No doubt, some might think I'm overly suspicious, and there's truth in that but in my profession it pays to be vigilant. The underlying issue is that of validation. There's antivirus software available to deal with malicious code, but how do you do such a thing for malicious hardware? Again, I'm not saying that this circuit board is doing anything other than being a USB-connected receiver, but how would you know? How would you verify that? And how do we in the amateur community weed out the nefarious tools from the legitimate ones? I'll leave you with one thought. When was the last time you plugged your phone into a free charger on the bus or at the airport? How do you know that your phone wasn't hacked? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for daily minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor daily minutes worden gesponsord door 70 megahertzshop.nl. 70 mhzshop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar het toer. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.